హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారో నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు అందరూ బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం వైజాగ్ టు కేదార్నాథ్ ఏ విధంగా వెళ్ళాలనేది ఈ వీడియోలో అయితే కంప్లీట్ గా అయితే చెప్తానండి యాక్చువల్లీ నేను వైజాగ్ లో వచ్చేసి స్వర్ణ జయంతి అనే ట్రైన్ అయితే బయలుదేరాను వైజాగ్ టు కేదార్నాథ్ స్వర్ణ జయంతి ఆంధ్ర ఎక్స్ప్రెస్ అనే రెండు ట్రైన్లు అయితే ఉంటాయండి స్వర్ణ జయంతి వచ్చేసరికి థర్టీ సెవెన్ అవర్స్ అయితే పడుతుంది అలాగే ఆంధ్ర ఎక్స్ప్రెస్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ ప్లస్ అవర్స్ అయితే పడుతుంది అనమాట ఒక డే నైట్ అయితే జర్నీ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఇప్పుడైతే నేను ప్రెసెంట్ వచ్చేసి హజరత్ నిజాముద్దీన్ అనే స్టేషన్లో అయితే ఉన్నానండి అంటే న్యూఢిల్లీ అనుకోండి ఈరోజు మార్నింగ్ కరెక్ట్గా టూ థర్టీకి అయితే హరిద్వార్ వెళ్ళడానికి అయితే ఒక ట్రైన్ ఉందనమాట సో సో ఇక్కడ నుంచి ట్రైన్ ఎక్కేసి హరిద్వార్ అయితే వెళ్ళిపోవాలి ఫైవ్ అవర్స్ అయితే జర్నీ ఉంటుంది అండ్ అలాగే వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయితే ఛార్జ్ ఉంటుంది సో బయటికి వెళ్ళి క్యాబ్ ఎక్కేదానికంటే ఇలా ట్రైన్ జర్నీ అనేది చూస్ చేసుకోవడం చాలా అంటే చాలా బెటర్ అనమాట ఎందుకంటే మనీ కూడా సేవ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడైతే మనం హరిద్వార్ వెళ్ళి అక్కడి నుంచి అయితే వీడియో కంటిన్యూ చేద్దాం సో చాలా టైం అయితే పడుతుంది అంతవరకు అయితే పేషెంట్స్తో వెయిట్ చేయండి అలాగే వీడియో కూడా స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు అయితే చూడడానికి ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా నైట్ టైం అయితే హజరత్ నిజాముద్దీన్ అనే స్టేషన్లో అయితే ఉన్నామన్నమాట నైట్ టైం వ్యూ వచ్చేసి అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది ఇక్కడ చూడొచ్చు చాలా వరకు అయితే పార్సిల్ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కూడా ట్రైన్స్కి అయితే ఎక్కించుకొని తీసుకెళ్ళిపోతారండి హజరత్ నిజాముద్దీన్ అనే స్టేషన్ నుంచి అయితే ఎర్లీ మార్నింగ్ టూ థర్టీకి అయితే ఒక ట్రైన్ ఉందండి హరిద్వార్కి దాని తర్వాత సిక్స్కి ఉంది తర్వాత ఎయిట్కి ఉంది అనుకుంటాను సో ఎవరైనా ఈ టైంలో అంటే నైట్ టైం అయితే జర్నీ చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ నిజాముద్దీన్ స్టేషన్ నుంచి హరిద్వార్ రావడానికి మాకు ట్రైన్లో సుమారుగా ఆరున్నర గంటల జర్నీ అయితే పట్టింది సో ఇప్పుడైతే మేము హరిద్వార్ స్టేషన్ నుంచి బయటకు అయితే వచ్చేస్తున్నాం బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఫుడ్ సంథింగ్ ఏదో ఒకటి తినేసి అక్కడ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ అయితే ఉంటాయి లేకపోతే ఆ బస్సులు కూడా ఉంటాయి అనమాట సో అవి చూస్ చేసుకుని అక్కడి నుంచి అయితే మేము డైరెక్ట్గా సోన్ ప్రేగ్ అయితే వెళ్తాము చూసారు కదా స్టేషన్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది హరిద్వార్ స్టేషన్లో అయితే ఉన్నాం క్రౌడ్ అయితే ఇక్కడ మామూలుగా లేదనమాట ఇక్కడ నుంచి చాలా ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ అయితే ఉంటాయి అలాగే బస్సులు కూడా అయితే ఉంటాయి సో ఇక్కడ నుంచి ఎనిమిది గంటలు అయితే జర్నీ ఉంటుంది సోన్ప్రియకి అండ్ టికెట్ వచ్చేసి నాకు తెలిసి ఆరు వందల నుంచి ఎనిమిది వందల మధ్యలో అయితే ఉంటుంది అనమాట సో క్రౌడ్ అయితే మామూలుగా లేదు చూసారు కదా సో ఇవన్నీ ట్రావెల్స్ అండి ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే వాళ్ళ కోసం మాకు మా బస్ వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు ఎవరు కంపల్సరీ హిందీ అయితే వచ్చి ఉండాలి ఇంగ్లీష్ వస్తే మేనేజ్ చేయొచ్చు అనమాట తెలుగు వస్తే మాత్రం ఇంకా రిటర్న్ వెళ్ళిపోవడం మంచిది ఇంటికి మెయిన్లీ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఫుడ్ గురించి నార్త్ స్టేట్లో వాళ్ళు రోటీ తెప్పించి ఇంకేం తినరండి పెద్దగా సో ఇక్కడైతే టేస్ట్ చేశాను నేను ఆ రోటీతో పాటు కొంచెం రైస్ ఇచ్చారో పైకి వెళ్తే కొద్దీ అంటే ఎప్పుడైతే మనం సోన్ ప్రియ కేదార్నాథ్ వెళ్ళిపోతామో అక్కడ రోటీ తెప్పించి ఇంకా రైస్ కూడా దొరకదండి సో నేనైతే టేస్ట్ చేశాను రోటీతో పాటు కొంచెం పప్పు బంగాళదుంప కర్రీ అయితే ఇచ్చారు చూసారు కదా ఏ విధంగా ఉందో ఓకే ఉంది యాభై రూపాయలు తీసుకున్నారు ఆ ప్లేట్కి అలాగా తిన్నాము ఇక్కడ తిన్న తర్వాత మేము ఫుడ్ అయితే ఇంకెక్కడ తినలేదండి అసలు చాలా దారుణంగా అనిపించింది ఎంతసేపు రోటీ రోటీ ఏం తింటాం మేము చూసారు కదా నాతో పాటు మా ఫ్రెండ్స్ కూడా తింటున్నారు ఓకే ఎంత తిన్నా మీరు హరిద్వార్ స్టేషన్ పెట్టే తినేసి కొంచెం ఎక్కువ తినేసి బయలుదేరండి సరేనా ఫ్రెండ్స్ హరిద్వార్ రైల్వే స్టేషన్లో దిగిన తర్వాత డైరెక్ట్గా కాంప్లెక్స్కి అయితే వచ్చేసామండి జస్ట్ ఐదు నిమిషాలు అయితే కాంప్లెక్స్కి వచ్చేయచ్చు మనం బయటకు వచ్చిన తర్వాత అండ్ అలాగే కాంప్లెక్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత సోన్ ప్రేక్ బస్సులు అయితే మేము అడిగాము అక్కడైతే ఎలాంటి బస్సులు అయితే లేవు అన్నీ వెళ్ళిపోయి అని చెప్పారనమాట సో వెంటనే అయితే మేము అక్కడ ఏమైనా ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ అంటే ఏమైనా చెక్ చేసాం చాలా అంటే చాలా ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ ఉంటాయి మేము వచ్చేసి ఇక్కడ చూసారు కదా క్యాబ్ అయితే బుక్ చేసుకున్నాం అనమాట ఎంత బాగా క్యాబ్ సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే మేము వచ్చేసి ఐదుగురు మనిషికి వచ్చేసి పదమూడు వందల రూపాయలు అయితే పడింది సో ఇక్కడ నుంచి సోన్ ప్రేక్ వెళ్ళే దారిలో ఉన్న సీన్స్ అన్ని అయితే చూపిస్తాము సోన్ ప్రేగ్ వచ్చేసి హరిద్వార్ నుంచి టూ సెవెంటీ కేఎం అలాగే టెన్ అవర్స్ ప్లస్ జర్నీ అయితే పడుతుంది అనమాట సో వీడియో అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది స్కిప్ చేయకుండా వాస్తవం అయితే చూడడానికి ట్రై చేయండి సరేనా Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a
ఫ్రెండ్స్ ప్రజెంట్ మేము వచ్చేసి రిస్కేస్ దగ్గర అయితే ఉన్నాం అనమాట ఆ ఫీలింగ్ వచ్చేసి అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది అక్కడ రిస్కేస్ నుంచి ఒక నది అయితే గంగ అనేది ఇలా ప్రవహిస్తుంది అనమాట సో దాన్ని చూడడానికి అయితే ఆ రోడ్డు పైనుంచి కొంచెం లోపలికి అయితే వెళ్తున్నాను బా ఫీలింగ్ అయితే వెరీ 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 గుడ్ ఎక్కడి నుంచి చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి ఫ్రెండ్స్ రోడ్డు పై నుంచి అయితే ఈ వీడియో షూట్ చేస్తున్నాను చూసారు కదా ఇక్కడ రిస్కేష్ దగ్గరలో బోటింగ్ అయితే ఉందనమాట సుమారుగా అయితే ఒక ఇరవై కిలోమీటర్లు వీరు నీటిలో ఇలా పడవ పైన తీసుకెళ్తూ ఉంటారు వాళ్ళతో పాటు టీమ్ అంతా ఉంటుంది నో ప్రాబ్లం చాలా చాలా మంచిగా అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు మాకైతే అంత టైం లేదు వెళ్దాం అనుకున్నాం కానీ చూసారు ఇక్కడి నుంచి అయితే ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో కొండల మధ్య నుంచి ఆ గంగ నది పారుతూ ఉంటే అసలు మైండ్ బ్లోయింగ్ అనమాట సీనరీ అంతా కూడా ఇలాంటి సీనరీస్ చాలా అంటే చాలా చాలా ఉంటాయి అనమాట సో ముందు ముందు అయితే వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు అయితే చూడండి సరేనా సో మీరు కానీ హరిద్వార్ నుంచి సోన్ ప్రియాగ్ వెళ్ళాలి అనుకుంటే మ్యాక్సిమం ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ అయితే చూజ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మధ్య మధ్యలో ఆగేసి చాలా అంటే చాలా సీనరీస్ అయితే మనం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు నేచర్ని ఆస్వాదించవచ్చు అండి ఎండగా ఉంది అలాగే చల్లగా గాలి కూడా తగులుతుంది ఇంకా పైకి వెళ్తే కొలిదే టెంపరేచర్ కూడా చాలా చాలా తక్కువ అవుతుంది అంట మరి మనకు అంత ఐడియా లేదు ఫస్ట్ టైం కదా I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever want to give me wings You don't ever want to set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through ఫ్రెండ్స్ చూసినారు కదా ప్రెసెంట్ అయితే మేము బద్రీనాథ్ వెళ్ళే రూట్ లో అయితే ఉన్నాం అనమాట సో అలా వెళ్తే బద్రీనాథ్ వస్తుంది ఇప్పుడైతే మేము కేదార్నాథ్ వెళ్తున్నాం ఇలా వెళ్ళి సోన్ ప్రేగ్ వెళ్తున్నాం అనమాట చాలా టెంపరేచర్ అయితే చాలా లోకి వచ్చింది చల్ల గాలి అయితే తగులుతుంది అనమాట సో చూసారు కదా కార్ పని అయితే లగేజ్ పెట్టేస్తాం అవైతే ఇప్పుడు లోపలికి తీసుకెళ్ళిపోతాం వర్షం అయితే పడుతుంది చూసారు కదా చిన్న 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 అయితే పడుతున్నాయి పడుతున్నావరా నువ్వేనా చూసారు కదా మావాడే పైకి ఎక్కేసాడు లగేజ్ ఇప్పుడు దించేసి నిక్కి లాగితే మావాడు కూడా పెట్టుకుంటుంది ఎప్పుడండి మార్నింగ్ లెవెన్కి బయలుదేరాం అనమాట హరిద్వార్లోనే ఇప్పుడు వచ్చేసి టైం కరెక్ట్గా పోతకు వేడైతే అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా జర్నీ అయితే ఏ విధంగా ఉందో మామూలుగా ఉండదు అనమాట సుమారుగా పన్నెండు గంటలు రెండు వందల డెబ్బై నుంచి మూడు వందల కిలోమీటర్లు కొండలో జర్నీ చేసుకుంటూ వెళ్తాము ఆ దారి మధ్యలో మనకి వాగులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద లోయలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కొండలో కొండలు చూస్తూ ఉంటే మాత్రం మనకి ఏ ఫీలింగ్ వస్తుంది అంటే అది నేను మీకు వర్ణించలేనండి అంత బాగా అనిపిస్తుంది మనకి అంతేకాకుండా మేము హరిద్వార్లో తెల్లవారి తొమ్మిది గంటలకు బయలుదేరామండి ఆ నైట్ వెళ్ళేసరికి సుమారుగా అయితే పదిన్నర అయ్యింది అంటే ఆల్మోస్ట్ పన్నెండు గంటలు దాటే పట్టింది జర్నీ కూడా అప్పుడైతే మేము ఆ టైంలో మేము సోన్ ప్రేగలో రూమ్స్ అయితే వెతికాము మేము ఉండేది ఐదుగురు మాకు వచ్చేసి బాగా వెతికితే అది కూడా పద్దెనిమిది వందలకు దొరికిందండి ఒక రూము మాకు ఐదుగురు అయితే కంఫర్ట్గా ఉంది వాళ్ళు బెడ్లు ఇచ్చారు తర్వాత బెడ్షీట్లు కూడా ఇచ్చారు కప్పుకోవడానికి అదంతా బాగానే ఉంది ఫెసిలిటీస్ అయితే ఓకే అండ్ అలాగే చాలా చల్లగా ఉంటుందండి మైనస్ డిగ్రీలో ఉంటుంది టెంపరేచర్ ఆ నైట్ టైం అక్కడ అండ్ బయట ఫుడ్ విషయానికి వస్తే మాత్రం దారుణం అండి ఏం తింటాం ఆ రోటీలు ఎంతసేపు రోటీ 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 వాళ్ళు పప్పుతో మళ్ళీ మనకు పప్పుతో వేస్తారండి పప్పు బంగాళదాంప కర్రీ ఏది వేస్తారో దాంతో ఏం తింటాం అలాగే మేము రైస్ ఎక్కడ దొరుకుతుందని వెతుకుతున్నాం అన్ఫార్చునేట్లీ బాగా వెతికిన తర్వాత సోన్ ప్రేగ్లో ఒక చివర సోన్ ప్రేగ చివర ఒక ఆంధ్ర హోటల్ అయితే దొరికింది అనమాట ఆ హోటల్లోకి వెళ్ళి ఫుడ్ అయితే తిన్నాం అది రైస్ అండి రైస్ తర్వాత సాంబారు ఒక రెండు కర్రీలు అప్పుడు ఇచ్చారు ఓకే రెండు వందల రూపాయలకి అక్కడ మనకి నాకు చాలా బాగా అనిపించింది ఎందుకంటే దొరికింది దేవుడి ప్రసాదం అనమాట ఎంత తింటాం ఆ రోటీలు అలాగా ఆ రైస్ తినేసరికి కొంచెం ఫ్రీ అనిపించింది నాకు మాకు అందరికీ స్టమక్ పెయిన్లు వచ్చేసి ఆ రోటీ తిని తిని మేమైతే అల్లో కొల్లలో అయిపోతున్నాం అప్పటికే అంతే అండి ఆ నైట్ మేము ఒక ఐదు ఆరు గంటలు పడుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఎర్లీ మార్నింగ్ అక్కడ సోన్ ప్రేగ్లో కేదార్నాథ్కి ట్రెక్కింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేయాలండి సో వీడియో అయితే చాలా బాగుంటుంది ట్రెక్కింగ్ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది మీకు అందరికీ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే మాత్రం తప్పకుండా లైక్ చేయండి తర్వాత ఇంకా నచ్చితే మాత్రం మీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే షేర్ చేయండి సరేనా అంతే ఇప్పుడు అక్కడ పైకి ట్రెక్కింగ్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ నుంచి గౌరీకుండా నడిచెళ్ళిపోతామా యాభై రూపాయలు ఛార్జ్ అంటే ఇంత ఒక ఐదు ఆరు కిలోమీటర్లు ఉం
అంటే అవి ట్వంటీ టూ ప్లస్ ఒక సిక్స్ వేసుకుంటే మొత్తం ముప్పై కిలోమీటర్ నడుస్తాం ముప్పై కిలోమీటర్ నడుస్తాం మొత్తం కలిపి బావా మీరు నడిచెళ్ళిపోతామా నడిచెళ్ళిపోతాం కానీ అలా వైట్ సెట్ మీద ఒకటి ఒకటి ఎక్కడ పడిపోతుంది అని అది ఫేవర్ వచ్చిందట కదా నీకు అది ఫేవర్ వచ్చిందట కదా జ్వరం జ్వరం పెట్టుకుందా చూసారు కదా చాలా ట్యాక్సీలు అయితే ఉన్నాయన్నమాట ఇవన్నీ గౌరకొండ వరకు అయితే వెళ్తాయి చాలా అంటే చాలా ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ ఉన్నాయి నో ప్రాబ్లం యాభై రూపాయలు అయితే ఛార్జ్ తీసుకుంటారు సోన్ ప్రయాగ్ నుంచి గౌరకొండకి సో అక్కడి నుంచి మనం ట్రెక్కింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎవరైనా ఇక్కడి నుంచి ఫ్రూట్స్ కానీ క్యారీ చేస్తే చాలా బెటర్ అనమాట చూసారు కదా మేము ఆ చివరి అక్కడ రూమ్ తీసుకున్నాం అనమాట అక్కడి నుంచి అయితే ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యాం ఫైనలీ ట్రెక్కింగ్ అయితే ట్రెక్కింగ్ అంటే కొండ పైకి అయితే వచ్చేసాం అనమాట ఇక్కడి నుంచి అయితే ట్రెక్కింగ్ స్టార్ట్ చేసాం నా వెనక చూసారు కదా ఏ విధంగా ఉందో ఆ చా దూరం నుంచి వచ్చాం అనమాట మేము అందరం కూడా ఎక్కడి నుంచి ఇప్పుడు గౌరికొండకి వెళ్ళాలి గౌరికొండ నుంచి పదహారు కిలోమీటర్లు అంట కేదర్నాథ్ టోటల్ ట్వంటీ టూ కేఎం అంట సో మేము వెళ్ళేసరికి మ్యాక్సిమం నైట్ అయిపోవచ్చు ఇప్పుడు టైం వచ్చి సంత అవుతుంది బాబా కరెక్ట్గా కరెక్ట్గా అయితే సిక్స్ థర్టీ అవుతుంది సో చాలా మంది నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు అనమాట ఫోన్ పే నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు అంటే ట్యాక్సీలు ఉన్నాయి బట్ చాలా మంది నడుచుకుని వెళ్ళడానికి ఇంట్రెస్ట్ అయితే చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ చాలా వరకు స్టిక్స్ అయితే కనబడతాయి మీరు స్టిక్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు అంటే మనకు సపోర్ట్ ఉంటాయి కదా సో మీకు చూపిస్తాను చూడండి అవి స్టిక్స్ అలా బట్టి ఉంటారు అనమాట మంకీ క్యాప్ స్వెటర్ ఇవన్నీ కూడా మ్యాండేటరీ కంపల్సరీ ఉండాలి మన దగ్గర సో మా చల్లే అయితే మామూలుగా లేదా మైనస్ డిగ్రీలకు వచ్చేస్తుంది నైట్ అయ్యేసరికి మామూలు అంతసేపు ఫోటోలు అంటున్నారు వీడియో చెప్తున్నాను రా వీడియో దగ్గర రెండు రూపాయలు కనీసం బచ్చా అంత కదా నా వెనక రావాలమ్మా ఫ్రంట్ క్యామ్ వీడియో ఇలా అందరూ కలిగోండి మేము మనిషి అక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడి నుంచి అయితే గౌరికొండకి లైన్ అనమాట త్రీ కే మీద లైన్ ఉంటుంది సో మేము అందరూ అయితే నడుస్తున్నాం ఇప్పటికే ఒక అరగంట అవుతుంది ఇది త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ అయితే ఉండొచ్చు అంటే ఈ లైన్ కూడా గౌరికొండకి వెళ్ళేసరికి సో ఇక్కడి నుంచి పక్కన నుంచి పక్కన నుంచి ట్యాక్సీలు వెళ్తున్నాయి గౌరికొండ వరకు సో పక్కన అయితే కొన్ని షాపులు ఉంటాయి మనకి ఏమైనా ఫుడ్ చాయ్ కాలం ఏమైనా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు అమ్మ లైన్ ఇంకా అంత ఉంది కదరా వచ్చేసి మేము సోన్ ప్రయాగ్లో ఉన్నాం అనమాట నైట్ స్టే చేసింది కూడా సోన్ ప్రయాగ్లోనే అంటే అక్కడి నుంచి అంతా కూడా సోన్ ప్రయాగ్ అనమాట ఈ కర్రలు యాభై రూపాయలు అండి ఆ పైన మనం ట్రెక్కింగ్ చేసేటప్పుడు అయితే పట్టుకొని అయితే ఎక్కితే కొంచెం సపోర్టివ్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఎవరైతే ఎక్కలేరో ఈ కర్ర తీసుకోవడం చాలా బెటర్ మునకల కర్ర అండి అదే అవును మునకల కర్ర అయితే వెదురు కర్ర అండి ఇంకా చెప్పాలంటే ఇక్కడ చాలా షాపులు ఉన్నాయి అనమాట షూస్ కానీ తర్వాత మనకి ఏదైనా అవసరం అయితే తీసుకోవచ్చు అక్కడ తీసుకొని పైకి వెళ్ళిపోవచ్చు ట్రెక్కింగ్ చేసుకుంటూ ఇప్పటికి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అయితే ఉన్నాం లైన్లో టూ కిలోమీటర్స్ అయితే వచ్చాం రెండు కిలోమీటర్లు వచ్చామా చూసారు కదా గొర్రాలు ఎవరైతే పైకి ట్రెక్కింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళలేమనుకుంటారో వాళ్ళైతే ఇక్కడే గుర్రం మాట్లాడుకోవడం చాలా బెటర్ ఎందుకంటే మధ్యలో గుర్రం యొక్క రేటు కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడి నుంచి అయితే రెండు వేల ఐదు వందల నుంచి మూడు వేల వరకు అయితే వీళ్ళు ఛార్జ్ చేస్తారు కాస్త దూరం రాగానే ఈ విధంగా ఇక్కడైతే రోడ్డు పైన లైన్ వేశారు కట్లితే వాళ్ళు కట్ చేయాలన్నమాట ఈ మధ్యలో నుంచి అలా నడుచుకుంటే వెళ్ళాలి గుర్రాలు అన్నీ కూడా ఇలాగే వెళ్తాయి అనమాట గుర్రాలు కానీ తర్వాత చాలా మంది గౌరికొండ నడుచుకుని వెళ్తారు కదా ట్యాక్సీ కాకుండా ఇలా నడుచుకుని ఇలా వెళ్ళాలి షూ మాత్రం కంపల్సరీ ఉండాలి షూ స్వెటర్ తర్వాత మంకి క్యాప్ కంపల్సరీ ఉండాలన్నమాట చూసారు కదా ట్రెక్కింగ్ అనేది ఎలా ఉందో నేను నడవడం అంతా ఒక ఎత్తు అయితే మా కెమెరామెన్ నాకు వీడియో చూడడం ఒక ఎత్తు ఒకసారి బుర్రాలు చూ
Bawa. Chris. Four nine oh. यात्र चूडे कदा स्वगम नैक्स्ट लाइफ फीलिंग इंका का चाल दूर मेल अलिपोदी प्लांटे पर्फेक्ट प्लांटी तरह फुड की कंपलसरी यदो मैं बैगल पेको रही पैन चाल एक्सपेस वाटर बाटल कास्टर की डबई रूपये अन्ट सरना अवी पैन एक्सपेन एक् चूस रोड तड़ तड़ी एंटे इक मंच अला वर्षा को बागे पड़ता है बाबा चाल बहुत चाल बहुत क्रेजिया बेस्ट फीलिंग इन वर्ल्ड अंत सो मैं गौरी गुंड की टाक्सी वाल अब नड़को अनील दारी चूपे हिंदी वाड़ी मैं हिंदी रहा सर अंत मूकी भाष बा हिंदी वा सारे तोड़ तोड़ हिंदी वाड़के तोड़ तोड़ हिंदी गणेश नी संग मेरे अंत फन बैचन मैं अंत मंच एंजा चुस्कू ट्रेकिंग से कटे एटे सो मेम पैके सर की आलमोस्ट नई अद्दे सोन प्रेग्चे टाक्स अभी इतना आईपोतना गौरी को दी गौरी को लपल के तेल इंक वन कैम अत नड़े फैम अत इंतवर कंप्लीट ना चूस कदा टाक्स वरसा पारे सर इकड़ा गौरीको नीचे पैके केदार नाथ की एन वीर वी चार्जर इंत मोसको वीलो कितना कितना पैसा एक पर्सन एक पर्सन कितना पैसा चला वेट चाल वेट चाल वेट आज तस्कान अट्ना ओके ओके सो सुसर इपड़ी मैं गौरी को दर उ अच्छे मैं फुड तस्कोलन पानीपूरी इंकेम लेदा फुड बर्गर अंत याब रूपये बर्गर चूसर कदा चूसर कदा फुडे उड़दे दाँत अडस्ट अवाले इपड़ी मैं पारी पड़ते हैं इतना ब्रेकफास्ट अन्ट केदार चूसर कदा नड़को पैक चूसरा अलग इन मन पैक 
ఇక్కడ చాలా వరకు ఫుడ్ కానీ అన్ని చాలా దొరుకుతున్నాయండి బాగా బట్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట ఇవన్నీ చూసారు కదా ఇదండి ఎందులైతే తీసుకెళ్తారో వెయిట్ బట్టి వీళ్ళు ఛార్జ్ తీసుకుంటారో మామూలుగా లేదా ట్రెక్కింగ్ మామూలుగా లేదా ఈ అమ్మ ఎక్కడ చూసినా హిందీ వాళ్ళే కనబడుతున్న నార్తోలేని ఒకరి ఒకరికి తెలివి రాదు నువ్వు వచ్చి పోయా చూసారా రష్ అయితే చాలా మంది ఉన్నారు భయ్యా మేము తెలుగు పోయా మేము తెలుగు పోయా ఎలా మోసుకెళ్తున్నారు అయ్యా మీరు రే ఎలా వెళ్ళాలి ఎలా వెళ్ళాలా తెలుగు భయ్యా దిశారి గోయగా చూసారు కదా చూసారు కదా మోస్తారు దానికైతే వాళ్ళు పదివేల వరకు ఛార్జ్ చేస్తారా